Hola a todos, nos encontramos nuevamente en la estación Puerta de Atocha de Madrid. Estamos camino a Sevilla en el tren AVE. Nos costó 67 euros por persona y nos va a tomar como dos horas para llegar. Llegamos a Sevilla, la capital andaluza. Ahorita nos encontramos en el Real Alcázar. Este es el patio de la Montería, frente al palacio de Don Pedro I. Aquí se reunía la corte antes de las cacerías. El Alcázar es un palacio amurallado, una fortaleza, con más de mil años de historia y construido en diferentes etapas históricas. La entrada incluye acceso al impresionante cuarto real alto, pero no nos permitieron grabar. Visítenlo porque vale la pena. Aquí podemos disfrutar de un patio muy especial, con jardines hundidos a los lados de un largo espejo de agua. Es de estilo mudéjar y da acceso a varios de los pabellones del palacio. Ahorita estamos en la planta baja, que antiguamente era el espacio para los invitados. En la planta superior se encontraban las habitaciones privadas. Este palacio se edificó entre 1356 y 1366. Para su construcción trabajaron artesanos de Toledo, Granada y Sevilla. está decorado con azulejos y detalladas yeserías y podemos ver tres arquerías simétricas con arcos de herradura aquí el rey don pedro I recibió personalidades importantes de su época esta impresionante cúpula de media naranja se realizó en madera decorada el cuadrado que podemos ver simboliza la tierra y la cúpula el universo esta tuvo que ser restaurada en 1843 y en ese momento le añadieron espejos para hacerla más luminosa Aquí se grabaron escenas de la quinta temporada de Juego de Tronos. Esta fue la casa de Martel, del reino de Dorne, una de mis series favoritas. El palacio original se construyó en la Alta Edad Media, por Abderramán III. En el año 913 empezó su construcción. El Alcázar es una mezcla de estilos arquitectónicos, ya que combina mudéjar, gótico, renacentista y barroco. Es considerado uno de los edificios más complejos del mundo, el cual en 1987 la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos increíbles jardines ocupan 70.000 metros cuadrados en el centro de Sevilla. Es realmente grande este lugar. El recorrido por estos espacios puede durar varias horas, así que se paren tiempo para ver jardines de diferentes estilos y épocas, como renacentistas, barrocos, mudéjares, andaluces, ingleses y más. En el Jardín de las Flores se encuentra un estanque con azulejos del siglo XVI. El estanque de mercurio es una antigua alberca que se utilizaba para el riego de huertas y jardines a través de un acueducto musulmán llamado Los Caños de Carmona. Aquí se encuentra una gran variedad de especies de árboles, plantas y flores que adornan estos espacios. El senador de Carlos V se construyó en honor al matrimonio del emperador Carlos V e Isabel de Portugal y es una mezcla de estilo tradicional mudéjar con renacentista. ¡Uy! Estos jardines están ordenados mediante terrazas con fuentes y pabellones. Son un lugar perfecto para relajarse, caminar y ponerse en contacto con la naturaleza. Averigüen los horarios, porque los lunes se puede entrar gratis. Acá estamos caminando en Sevilla, así con Yasmín. Estamos, este, ¿A dónde estamos yendo, Yasmín? A la Plaza de España. A la Plaza de España. Creo que ya estamos a punto de llegar, ¿puede ser? 
estamos cerca, estamos cerca. Día soleado, no hace mucho calor, ¿eh? En la ciudad hay mucho para hacer, mucho para conocer. A veces no hay tiempo para, para conocerlo todo, pero por lo menos intenten conocer lo más importante. A nosotros nos han dicho que hay como cinco lugares claves que uno tiene que ver. Y hemos hecho todos esos lugares, quedan tres. Así que tenemos que el tiempo está Siempre Entonces se pueden ver los pájaros que vuelan muy rápido. Bueno, parece que hemos llegado. Así que pueden ver atrás mío. Nos encontramos en la Plaza de España. La Plaza de España fue construida por el arquitecto sevillano Aníbal González entre el 1914 y el 1929 y es una de las principales obras de la exposición iberoamericana de 1929. El propósito de la creación de la Plaza de España fue el de celebrar la hermandad de España con sus antiguas colonias. Si notan, la Plaza de España tiene forma circular, fue hecha así para simular un abrazo a sus antiguas colonias. Aquí en la Plaza de España se grabaron varias películas, tales como Lawrence de Arabia y el segundo episodio de la película Star Wars. En el suelo podemos ver los escudos de los antiguos reinos de España, así como el escudo de Sevilla. Estos puentes que podemos ver aquí, todos fueron pintados a mano y se construyeron para hacer alusión a los reinos antiguos de España, Castilla, Navarra, Aragón y León. La Plaza de España también es reconocida por sus 48 bancos de azulejos, que representan las provincias de España. Esta rotonda está ubicada en el extremo sur del casco antiguo de Sevilla. Es increíble ver tantos árboles morados, nunca había visto algo así. Tenemos entendido que estos son árboles de jacarandá. La Universidad de Sevilla es una de las primeras universidades de Andalucía, así como una de las mejores universidades de España. El Archivo de Indias fue creado en el 1785. Aquí se encuentran todos los documentos de los territorios de ultramar español. Estamos caminando por la fachada sur de la Catedral de Sevilla, donde se encuentra el Archivo de las Indias y la Puerta de San Cristóbal. Por aquí estamos llegando a la Plaza del Triunfo, donde se encuentra la Puerta del León. Esta da acceso al patio de la Montería del Alcázar de Sevilla, donde acabamos de estar. Todo este barrio se conoce como el barrio de Santa Cruz. Es el barrio judío de Sevilla, donde se encuentran la mayoría de los monumentos turísticos. Estos muros de piedra que podemos ver en esta zona nos trasladan otros tiempos. Entendemos que son los más antiguos del recinto palaciego y se remontarían a los años 10 y 11 tras la reconstrucción de la ciudad. pero suave, ¿no? Uh -huh. 
tiene que venir a probarlo. Pedimos un capuchino, café con leche, calamares y un abanico. Todo nos costó 30 euros con 10. Estamos a punto de entrar a dónde? A la Catedral de Sevilla. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a ver los restos de Colón, Cristóbal Colón, y uh, vamos a ver la Giralda, que es esa torre que está ahí. La Giralda es esta oh, construcción es que llega hasta arriba. Sí. ¿Y vamos a llegar hasta arriba o no? Hasta arriba. Wow. Parece que hay gente que está esperando también para entrar, ¿no? Bueno, estamos en camino. Vamos a ver si podemos entrar. Mira lo impresionante que se ve. ¡Wow! Aquí estamos entrando. La verdad que la entrada nomás ya es impresionante. La Catedral de Sevilla se encuentra en el centro de la ciudad y está a un paso del Archivo de Indias. ¡Ah, su madre! ¡Qué alto! han hecho eso, ¿no? Miren el tamaño de estas columnas, son realmente impactantes. El retablo de la Virgen del Pilar es barroco, del siglo XVII. Wow, mira ese río. Ah, su, mira eso. La catedral anteriormente fue una mezquita, ordenada por el califa Abu Yaqub Yusuf en el 1172. Posteriormente, con la reconquista de Sevilla por los cristianos, la mezquita se convirtió en catedral. La catedral fue hecha entre el 1433 y el 1507, y es la tercera catedral más grande del mundo. En la Sacristía de los Cálices está uno de los cuadros de Goya, llamado Santas Justa y Rufina. El cuadro fue hecho entre el 1746 y 1828. El interior de la catedral está dividido por cinco naves, siendo la más alta la nave central. Esta mide aproximadamente 37 metros de altura. La capilla mayor que da al altar mayor tiene un retablo que se hizo durante más de 80 años y relata los 28 pasajes de la vida de Jesús de Nazaret y su madre, la Virgen María. La catedral tiene unas vidrieras hermosas, que con la luz del sol reflejan partes de la catedral con colores. Dentro de la catedral se encuentran los restos de Cristóbal Colón, que fueron traídos a España en el 1899. El templo en su mayoría es de estilo gótico, pero ha sabido conservar elementos originarios de la antigua mezquita, época almohade. La catedral también tiene detalles góticos tardíos, renacentistas, barrocos y neoclásicos, que fueron incluidos posteriormente al templo. Mire, como tienen poco tiempo, vale hagan los puntos más importantes. Serían la girar del 39, y al 36 el altar de plata, el altar mayor que el 34-33, enfrente el coro, 35, Cristóbal Colón, 22, y esta zona de aquí. La Giralda es una torre de estilo musulmán renacentista. La parte inferior de la torre corresponde al alminar de la antigua mezquita del siglo XII, época almohade, y la parte superior es del siglo XVI, de estilo renacentista. La giralda fue hecha a semejanza del alminar de la mezquita Cutubia de Marrakech. Esta mide aproximadamente 104 metros. 
La entrada a la Catedral de Sevilla nos costó 11 euros por persona. La entrada incluye la subida a la Giralda y el acceso a la Iglesia del Salvador. Nosotros compramos las entradas por internet. Les dejaremos el link de la web oficial en la casilla de descripciones. El horario de la catedral varía mucho dependiendo del día. De lunes a sábados es de 10 y 45 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos la entrada es a las 2 y media de la tarde y cierran a las 7 de la noche. Bueno, hemos recorrido bastante, ya nos ha dado algo de hambre, vamos a buscar algo de comer y en la noche vamos a salir por unas tapas y unas cañas. Está chévere el lugar, el patio está lleno de gente, el ambiente está bueno y el servicio es excelente. Por aquí llegó nuestra primera tapa, unas albóndigas de choco realmente jugosas. Hemos pedido unas croquetas, unas lagrimitas de atún, todo está bastante rico. Para mí este es el plato bandera, es lo que más me ha gustado de Manducare y es lo que me haría regresar un montón de veces. Estamos acá probando la carrillada. Wow. Esto es la primera. La comida aquí en Manducar está deliciosa. No es por nada, pero cocinan demasiado rico. Todo salió 29 euros con 60. Si vienen a España. Van a querer quedarse más de un día, dos días, tres días en una ciudad. Van a querer sacar una semana completa, así que tengan eso en cuenta. Y todas valen la pena. En verdad, todas las ciudades valen la pena, ¿no? Sevilla, Madrid, Barcelona, sí. Menorca, todo, cualquier ciudad que quieres quedar. Así que lo dejo por ahora. Nos vemos.